ஓகே நெக்ஸ்ட் பாரு த மோஸ்ட் இமீடியட் மெசேஜ் ஆஃப் த ரெக்கார்ட் அபவுட் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் லைஃப் இஸ் தட் மேஜர் கெட்டஸ்ட்ராஃபி கொலாப்சஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி கேன் அண்ட் டூ ஒக்க நம்ம பார்த்து வந்து ஃபோசில் ரெக்கார்ட் ஆஃப் லைஃப் நம்ம பயோடைவர்சிட்டியை குறிச்சு அல்லெங்கி நம்ம ഭൂമി അഭിമുഖീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു മാസ് ഡിസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷനെ കുറിച്ചിട്ട് റിച്ചാർഡ് ലീക്ക് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഡസ്റ്റിൻ മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിക്സ്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന ടെക്സ്റ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏത് ഏത് സമയത്തും വേണമെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്ക് മനുഷ്യരുടെ ഒരു വംശനാശം സംഭവിക്കാം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെസ്സേജ് അതായത് ഫോസിൽസിൻ്റെ റെക്കോർഡൊക്കെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കും ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് എ മേജർ കെറ്റസ്ട്രോഫി കൊലാപ്സസ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ക്യാൻ ഏത് സമയത്തും ഓരോ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഓരോരോ എക്സ്റ്റൻഷനുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ മോർ ഓവർ ദീസ് ക്രൈസിസ് ഇൻ ലൈഫ് സ്ലോ ക്യാൻ ബി റാപ്പിഡ് ഇ റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലുള്ള ഈ ക്രൈസിസ് എല്ലാം റാപ്പിഡാണ് പെട്ടെന്ന് വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ളതാണ് സോ ദി ഷുഡ് പ്രസ് ഹോം ടു അസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ഓഫ് വിച്ച് വി ആർ എ പാർട്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഭാഗമാ ഒരു ഭാഗമായ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു സത്യം നമ്മളോട് അറിയിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്പീഷസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് സ്പീഷസ് ആർ നോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി റിസീലിയൻ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻസിറ്റ് അതായത് ഒന്നും പറ്റാതെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റാവുന്നവരല്ല അതായത് ലൈഫ് ഹോസ് നോട്ട് ബിൻ എ സ്റ്റാറ്റിക് ഫിനോമിനൻ എന്നുള്ളതാണ് അത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരാം ഈ ആർ വണറബിൾ ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ഡിസപ്പിയർ ടു ബി ചിലപ്പോൾ എന്നേക്കുമായിട്ട് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറിപ്പോയേക്കാം ലോസ് ഫോർ എവർ ബി എക്നോളജ് ദാറ്റ് മാസ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ക്യാൻ ബി എ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ബൈ ഏഴ്സ് ഇമ്പാക്റ്റ് വിത്ത് എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ബൈ ഗ്ലോബൽ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് വേരിയസ് കൈൻസ് ബട്ട് യു നോട്ട് സി അവർ സെൽസ് ആസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏജൻറ്റ് ഇൻ സച്ച് ബയോളജിക്കൽ ക്രൈസിസ് സി ഹിയർ അയാൾ പറയുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കും എർത്തിൻ്റെ മറ്റ് അന്യഗ്രഹങ്ങൾ മീൻ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലത്തെ ആസ്ട്രോയിഡ് വന്നിട്ട് മുട്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്റ്റ്രിയൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഏതെങ്കിലും അന്യ ഗ്രഹങ്ങൾ വന്ന് കൊള കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലോബൽ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഏരിയ സ്കാൻസ് കൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ അധംബോധനം വരണ അല്ലെങ്കിൽ നാശം സംഭവിക്കണമെന്നായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഡു നോട്ട് സി അവേഴ്സ് വേൾസ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏജൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഈ ബയോളജിക്കൽ ക്രൈസിസിന് കാരണമായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ഡെയിലി അതായത് നമ്മൾ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഓരോ ട്രീയും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ അതാണ് പറയുന്നത് ദ ഡെയിലി കട്ടിങ് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് ഓൺ വൈൽഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് സില്ല സിറ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് തന്നെ അസ്ട്രീ അതായത് വലിയൊരു അസ്ട്രീറോ അസ്ട്രോയിഡ് വന്നിട്ട് മുട്ടുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു മുറി മരം മുറിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാം സോ ബട്ട് ഇൻ ദ എൻഡ് ദ എഫക്റ്റ് പക്ഷേ എൻഡിൽ വരുമ്പോൾ അത് മുട്ടുന്ന അതിൽ അതേ എഫക്റ്റാണ് വരുന്നത് സോ എൻ സി ജിയസ്ലി മാസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് ഒക്കറിങ് അപ്പോൾ വലിയൊരു മാസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു ഒരു വലിയ ദുരന്തം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ഇൻ പേഴ്സിങ് അവർ ഓൺ എൻസ് വി ട്രീറ്റ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് നേച്ചർ ആ സേഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റാൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് അവർ സോൾസ് വിതൗട്ട് ഹാം പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ബട്ട് ബി ഡൂ സു അറ്റ് അവർ പേര് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാശം ത്തിനായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വഴിതെളിക്കുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഇത് ഫോസ് റെക്കോർഡ് ഷോസ് എസ് ദാറ്റ് പിന്നെ ഫോസ് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ലൈഫ് ഹോസ് നോട്ട് ബീൻ എ സ്റ്റാറ്റിക് ഫിനോമിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോസ് റെക്കോർഡ് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ലൈഫ് ഈസ്
is the termination of a continuous chain of genetic links uh, that reaches back billions of years. A unique genetic package vanishes from a variety of four good. Each time human action results in the extirpation of a species. Right? Uh, collectively, each of us be as a part of the responsible for snuffing out a unique part of life forever. I take this responsibility very seriously. Now, uh, Richard, let's see what you want. That's a little bit of a life that we can do with our lives. That's why we can't do that ecosystem. So, uh, each time human action results in the extirpation of, of a species. So, each time human action results in the extirpation of a species. That's why we can't do that. That's why we can't do that. ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബട്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് ദി നെക്സ്റ്റ് പാര റിപ്പോർട്ട്സ് ദി ആൻറ്റി അലാംസ് ആൻറ്റി അലാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും സാറില്ല അതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമായിരിക്കും നമ്മളതിനെ ഓർത്ത് വിഷമിപ്പോൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അല ആൻറ്റി അലാംസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ളവർ ദ ലുക്ക് എത്ത് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് റെക്കോർഡ് എഗൈൻ ആൻഡ് യു വിൽ സീ ദറ്റ് സ്പീഷ്യസ് ലീവ്സ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ഇൻ വേ അപ്പോൾ അവർ ഈ ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡ് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഒരു പത്ത് വർഷമോ നൂറ് വർഷമോ അവരൊരു ടെനൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആ അവർക്ക് എന്തോരം നാളുണ്ടോ അത് കഴിയുമ്പോൾ മരിച്ചു പോകും പിന്നെ നമ്മളെന്തിനാണ് ഇപ്പോഴേ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ആ സമയമാകുമ്പോൾ അത് നടക്കുമല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടെൻ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഓൺ ആവറേജ് ദ ലോങ്ങർ ലിവ്ഡ് സ്പീഷ്യസ് ആർ അമങ് ദ ലെസ് കോൺസ്പിക്വസ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അവർ ബോൾ ദോസ് വിത്ത് ഷോർട്ടർ ലൈഫ് സ്പാൻസ് ആർ ദ ലാർജർ ക്രീച്ചേഴ്സ് Uh, such as terrestrial vertebrates some species end their tenure in the steady green top background extinction others in the cata- cataclysmic mass dying apo uh, ca- cataclysmic nu ornale changes in climate adhaayathu endengilum climate change vadiyo allengi mass dyings vadiyo anganeyokke chelaru medichunnu vare ചില സ്പീഷ്യസ് ഇല്ലാതെ വിത്ത് ദിസ് പെർസിറ്റി സേവ് ദ ആൻറ്റി അലാമിസ് അറ്റംപ് ടു സേവ് സ്പീഷ്യസ് മേ ബി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റി അലാമിസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ അറ്റംപ് ടു ഈ സ്പീഷ്യസിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കിടന്ന ഈ ഈ ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചാലയ്ക്ക് പറയുന്ന പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേസ്റ്റിങ് ടൈമാണ് ടൈമും എഫേർട്ടും മണിയും ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ഡിസപ്പിയർ ഓവർട്ടെ കാരണം ഓരോ വർഷങ്ങളോട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതെന്തായാലും അപ്രത്യക്ഷമായി പോകും റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് അവർ എഫേർട്സ് നമ്മുടെ എഫേർട്സ് ഇല്ലേലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് അപ്രത്യക്ഷമായി പോകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഈ ആൻറ്റി അലാംസ് സൈമണിനെ പോലുള്ള ആൻറ്റി അലാംസുകളൊക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റീഫൻ ജെ ഗുഡ് കറക്ട്ലി റീറ്റോസ് ദിസ് വ്യൂ പോയിന്റ് മേക്സ് അബൌട്ട് ആസ് മച്ച് സെൻസ് ആസ് ആർഗ്യൂയിങ് ദാറ്റ് വി ഷുഡിൻ ടീച്ച് ആൻഡ് ഈസിലി ക്യൂറബിൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അവിടെ ഇതിനെ ഒരു കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സിമൻ ജൂലിയൻ സിമൻ പോലെയുള്ള ആൻറ്റി അലാമിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അത് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈമാണ് നമ്മളിതിനെ വേണ്ടി വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തായാലും സ്പീഷ്യസൊക്കെ നശിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് നശിക്കും പിന്നെ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ അതിനോർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ജേ കുഡ് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് വ്യൂ പോയിന്റ് മേക്സ് അബൌട്ട് ആസ് മച്ച് സെൻസസ് അറിയുന്നത് വീഷുഡൻ ട്രീറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്തുകൊണ്ട് ആശുപത്രി കാണിക്കുന്നു എന്തായാലും ജനിക്കാനുള്ള മരിക്കും ഏ ആ ഒരു തിയറി വെച്ചിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്ക് അസുഖമുള്ളവരെയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആ മരിക്കണം എന്തായാലും മരിക്കാനുള്ളതല്ലേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴേ ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അപ്പം അത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ചോദിക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് കളിയാ കളിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനുള്ളൊരു എതിർ എതിർവാക്യം പറയുവാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീഫൻ ജെ ഇറ്റ് എൻ ദി ഷോർലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കൺവിൻസ് വൈറ്റ് ലൈമർ ഓഫ് നെത്തിക്കൻ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ദാറ്റ് സോറി എൻകോംപാസസ് ജിയോളജിക്കൽ ടൈം ആൻഡ് അവർ പ്ലേസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ സെക്കൻഡ് മേജർ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ ഫോയിസൽ റെക്കോർഡ് ഈസ് ദാറ്റ് എവല്യൂഷൻ ഈസ് വണ്ടറസ്ലി ആൻഡ് പവർഫുള്ളി ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് രണ്ടാമത് ഉള്ള ഫോസിലെ കൂടെ നമുക്ക് തരുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ ജോലിയാണ് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് വൺ ദ റാപ്പിഡ്ലി ഫിൽസ് ദ വോയ് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റ് ഈച്ച് മാസ് സക്സസ് അതായത് ഓരോ സ്പീഷ്യസും പോയിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പ്
the result of repeated bounce backs after five major biological crises and more than a dozen smaller ones appo ee fossil inde fossils adayna palaya a nashtu poye jeevajalangalde asthu kudangal okka kaanumbo namukku manasilaakkan sadhikkunnu ippo korchu annu korchu aal ithrayum avaru jeevichirunnu avarude oru gap nadathe pinneyum veendum palarum undayi appo the burgeoning of new species after extinction events involves a transformation of the dominant form of life we are in the age of mammals which in came into being after the demise of the dinosaurs 65 million aparvatyanchu varshangalukku munbu million years aparvatyanchu million varshangalukku munbu dinosaurs and extinction sambhavichana shesham this new age primates have become the most extensively endowed mentally with homo sapiens at the homo sap okay homo sapiens at the top of the heap after the sixth extinction is over diversity will return well extinction ne kurichu namukku notes il koduthittunde extinction ne kurichu parayunnathu nokkam see the sixth extinction the biological annihilation of wildlife in recent decades indicates an imminent sixth mass extinction on earth one that is more severe than previously feared according to research adayid ini varan pogunna oru aramatha extinction aanu korchu veliyadayirikkum ennu parayunnathu the five previous mass extinction events the planet has witnessed idu vare kanda anju vamshanaashangale kurichana thaale parayunnathu nokkam edakkiyanu ent ordovician 443 million years ago a severe ice age led Uh, to the sea level falling by 100 m wiping out 60 to 70 percent of all species which were predominantly ocean dwellers at that time then soon after the ice melted leaving the oceans starved of oxygen next late devonian 360 million years ago msc prolonged climate change event again hitting life in shallow seas very hard killing 70 percent of species including almost all corals next permian triassic 250 million years ago the big one more than 95% of species perished including trilobites and giant insects strongly linked to massive volcanic eruptions in siberia that caused a savage episode of global warming next triassic jurassic 200 million years ago three quarters of species were lost most likely again due to another huge outburst of volcanic activity it cleared the way for dinosaurs to flourish weedum Cretaceous territory 65 million years ago um, a giant asteroid impact on Mexico just after large volcanic eruptions in what is now into so the end of dinosaurs angane aa essential and dinosaurs mammals mammals and eventually humans took advantage okay these are the uh, six extinctions uh, five extinctions so after the sixth extinction is over diversity will return as it always has assuming of either or aramatha vamshanasham kayumbothekku meendum diversity tirichu verum and that the agent of destruction the current behavior of human home adayathu aa aramatha extinction de agent aaranu ee homo sapiens enniyana aaranu victims avaru enniyana passes avaru poyalum ee bhoomi nelagollum and if the passes anything to judge by the diversity of life will be even more extensive than it is now even ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുമായി തിരിച്ചു വരും പക്ഷെ മനുഷ്യർ നശിക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മളില്ലാതെ പ്രകൃതി ഇല്ലെന്ന് പക്ഷെ പ്രകൃതി അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നു സോ ആൻഡ് ഹൂ നോസ് വാട്ട് എവല്യൂഷണറി നോവൽറ്റീസ് മേർച്ച് ഇഫ് നേച്ചർ റെക്കവേഴ്സ് ഓ ബോയ്സ് റെസിഡി ഫോളോയിങ് മാസ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ദൻ ബിക്കോസ് വി ഷുഡ് ഇൻ ബി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് കോസിംഗ് വൺ ദി ആൻസർ ടു ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടൈം സ്കെയിൽ യു ആർ ലിക്കിങ് അറ്റ് മാസ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആർ വെർച്വലി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് കോറിങ് വിത്തിൻ എ മാച്ച് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓ സെഞ്ചുറീസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അസ്ട്രോയിഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് മിലീനിയ ഓർ എ ഫ്യൂ മില്യൻ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം എർത്ത് ബൗണ്ട് കോഴ്സസ് റെക്കവറി ഈസ് ലോ പക്ഷേ എന്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ നടന്നാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല റിക്കവറി വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റിംഗ് സംവർ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അത് റിക്കവറായിട്ട് വരുന്നത് സ്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ എ ഹ്യൂമൻ സ്കെയിൽ സ്ലോ നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടൈം ആസ് വി ക്യാൻ കോമ്പ്രഹൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബട്ട് ഓൾസോ 
are suspicious there is no reason to think that the 1 to 10 million year average life span that applies to other species should not apply to our own homo sapiens has been around for perhaps 1 lakh 50000 years so we might look for way to further million years or so unless of course our capacity for destructions hastens our end allengil nammude നമുക്ക് നശിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസ് അതായത് നമുക്ക് നശിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുവാണ് മൊറോവർ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഇൻ എസ് ഫ്യൂച്ചർ എ ജയൻറ്റ് ആസ്ട്രോയിഡ് ഓർ കോമറ്റ് വിൽ സ്ലാം ഇൻ ടു അവർ പ്ലാനറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്ലി എക്സ്റ്റർപ്പേറ്റിംഗ് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് സ്പീഷസ് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോമറ്റ് വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോയിഡ് വന്നിട്ടോ ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് സ്പീഷസ് നഷ്ടപ്പെടാം പെർഹാപ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അവർ ഓൺ സെവറൽ സ്മോൾ അസ്റ്റിയറോഡ്സ് ഹാവ് പാസ് അൺകംഫർട്ടബിളി ക്ലോസ് ഇൻ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ദേ ആർ ഹാർബിഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻവെറ്റ് ഇൻ ഹാർബിങ്ങേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻവെറ്റബിൾ അതായത് വരാൻ പോകുന്ന ദുരന്തത്തിൻ്റെ ദൂതകരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പായിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ചില അസ്ട്രോയിഡ്സൊക്കെ ഭൂമിയെ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അതായിരിക്കാം എർത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ തീരാൻ പോകുന്നതിനെ ആയിരിക്കാം ഇനി ചിലപ്പോൾ അത് ശരിക്കും തൊട്ടു എന്ന് വരാം സോ ദ ആർ If by an unusual chance the descendants of Homo sapiens still thrive on Earth at that time. But if you have Homo sapiens in the future, the aftermath of the impact will surely extirpate most, if not all, of the populations. And even if some do survive the initial impact, civilization would certainly be shattered, perhaps never to recover. If there is one certainty that we can derive from an understanding of life's flow and forces that shape it is... It is that one day we and our descendants will be no more and the earth and its inhabitants will go on without us. That is why, if you are in a certain way, you will be able to go on with the earth. We will be able to go on with the earth. We will be able to go on with the earth. We will be able to go on with the earth. We will be able to go on with the earth. അതിനു പകരം നമ്മൾ നശിച്ചു പോയാലും പ്രകൃതി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും സോ മെനി പീപ്പിൾ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു കൺട്രിബ്യൂട്ട് ടൈം വെൻ ഹോമോ സാപ്പിൻസ് വുഡ് ലോൺ ലോങ്ങർ എക്സസ് സോ ദേ ലൈക്ക് ടു അസ്യൂം ദറ്റ് വി വിൽ ബ്രേക്ക് ദ ബയോളജിക്കൽ റൂൾ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ഫോർ അവർ ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അൻറ്റിൽ അവർ പ്ലാനറ്റ് സീസസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന എന്ന് തീരുന്നു അതുവരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ വെൻ ഇറ്റ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് ബേൺഡ് ഓഫ് ബൈ എൻ എക്സ്പാൻഡിങ് സൺ ജൂലിയൻ സൈമൺ ഒബ്വിയസ്ലി ബിലീവ് സോ വെൻ ഹി ടോക്സ് ഓഫ് അവർ കപ്പാസിറ്റി ടു ത്രൈ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഹി ഇസ് ബ്ലൈൻഡ് ടു റിയാലിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ജൂലിയൻ സൈമണിനെ പോലെയുള്ളവർ റിയാലിറ്റിയോട് ബ്ല അതായത് റിയാലിറ്റി അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർ കണ്ണുവട്ടന്മാരായിട്ടിരിക്കുവാണ് അവർക്ക് റിയാലിറ്റി എന്താ മനസ്സിലാകും ദർ ആർ ദോസ് ഹു ക്ലിങ് ടു ദ ഐഡിയ ദർ അതായത് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ചിലരുണ്ട് അവർ എന്താണ് ക്ലിങ് ടു ദ ഐഡിയ ദർ വി ക്യാൻ എസ്കേപ്പ് ദിസ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ജൂലിയൻ സൈമണിനെ പോലെ തന്നെ ഇവരും വിചാരിക്കുന്നത് ബൈ റിക്കോസ് ടു സ്പേസ് ട്രാവൽ ആൻഡ് കൊളനൈസേഷൻ ഓഫ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാനറ്റ് പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്ലാനറ്റിൽ ചൊവ്വയിലേക്കോ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി എന്ത് തൂരുന്നാൾ സിസിസ് ടെക്സിസ് അത്രയും നാൾ നമ്മൾ ജീവിക്കും ഇൻ വിച്ച് കേസ് ഇറ്റ് മാറ്റേസ് ഇറ്റ് വാട്ട് വാട്ട് ഡാമേജ് വി ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് വൺ പ്ലാനറ്റ് വി നോ വി നോ ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് അസ് ബോത്ത് ആ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് അപ്പം അദ്ദേഹം റിച്ചാർഡിലേക്ക് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫാൻസിയാണ് വെറുതെ തോന്നൽ മാത്രമാണ് മോൺ ഓഫ് ദി അരോഗൻ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ആൻഡ് എബവ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ബട്ട് എല്ലാവരെക്കാളും എബവ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് നേച്ചർ ആണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ തന്നെ വെറുതെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് എ ബിലീഫ് ഇൻ അവർ ഇൻവിൻസിബിലിറ്റി ഇഫ് യു ലേൺ എനിത്തിങ് ഫ്രം എ സ്കൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ്സ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഡയനമിസ് ബൈ വി സ്പീഷസ് ട്രൈവ് കളക്റ്റീവ്ലി വി ലേൺ ദാറ്റ് നെയ്ദർ ഈസ് ടു ഒന്നും തന്നെ ശരിയല്ല ഐ കുഡ് ആർഗ്യൂ ആ സദേസ് ഹാവ് ദാറ്റ് വി ഓ വി ടു അവർ സെൽസ് ടു അവർ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട എന്താണ് നോട്ട് ടു ഫോളോ അവർ
നമ്മളൊരു കോൺഷ്യസ് ക്രീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് എന്താണ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ഫോളേഴ്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള എല്ലാവരെയും അതിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സോ ഐ കുഡ് ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് ഹോൾ ദി സ്പെഷ്യസ് വിത്ത് വിച്ച് വി ഷെയർ ദ വേൾഡ് ടു ഡേ ഹവ് എൻ അബ്സല്യൂട്ട് റൈറ്റ് ടു അവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ദ എക്സിസ്റ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് എക്സോസിയേഷൻസ് ഈസ് വാലിഡ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് യുവർ കളക്റ്റിവിറ്റി ദ റെപ്രസെൻ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പറേറ്റീവ് ടു റെക്കനൈസ് അവർ റോൾ ഇൻ ദ സിക്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് ടു ഹാൾ ദ ഇൻസീജിയസ് മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സോൺ ടു പുഷ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സ്പീഷ്യസ് എ ഡേ ഫോർ സ്പീഷ്യസ് അതായത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം വൺ ഹൺഡ്രഡ് സ്പീഷ്യസ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവറിലൊരു നാല് സ്പീഷ്യസ് വെച്ചിട്ട് വിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ആർ ഡേ ഫേർദർ ഇംപ്രേറ്റീവ് വാണ്ട് ദ ഡിറൈസ് ഫ്രം ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് നോ ഡസ് എർലി ഫ്രം എ ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേഡ് അതായത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേഡ് വ്യൂവിലല്ല ലോകത്തെ കാണുന്നത് ബട്ട് ഫ്രം ദ വ്യൂ ഓഫ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ സ്പീഷ്യസ് മറ്റ് ലോ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ സ്പീഷ്യസിൻ്റെയും പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടിയെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയേ ചെയ്യരുത് The sixth extension is similar to previous biological catastrophes in many ways. For instance, the most vulnerable species are those whose geographical um, distribution is limited. Those in and near the tropics and those with a large body size. It is unusual in several ways to most particularly in that large numbers of plant species are being wiped out which is unprecedented compared with the past crisis. But in the end with the passage of 5, 10 or 20 million, million years despite this and other distortions of the biota that will remain rebound will occur. That is why the people who are going to die and the people who are going to die and the people who are going to die. So it is unusual in several ways to most particularly in the large numbers of plant species by me. That is why we are going to die plant species. is my plant diet in direct on geological scales our plant will take care of itself and let time clear the impact of any human malfeasance as goal has put it why then if it matters not at all in the long run that uh, what we do while we are here should we concern ourselves with the survival of species that are like us will eventually be no more we should be concerned appo nammal concerned aayirkano matte species ne kurich adhe concerned aayirkana because special though we are in many ways we are merely an accident of history adhe charithathile or accident thaniyana nammal so we did, we did not arrive on earth as if from our outer space set down amid a wondrous diversity of life blessed with the right to do with it what we please we like every species with which we share the world adhe matte speciesum adhu pole enne vannadana ഈ ലോകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഭൂമി ഷെയർ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ആർ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻ ചാൻസ് ഇവൻസ് ലീഡിങ് ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് അമേസിങ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഫോംസ് ഹാഫ് എഫ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആൻഡ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ടു ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് വെൻ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി നേച്ചർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അവർ ഒറിജിൻസ് അതായത് നമ്മൾ വന്ന ഒറിജിനും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻറ്റിമേറ്റ് കണക്ഷൻ അതായത് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് മറ്റ് നേച്ചറിൻ്റെ മറ്റ് സ്പേഷ്യസുമായിട്ടുള്ള ഇൻഡ്യൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് it is our duty to protect not harm them appo nammal matte jeevigale jeevajalangale sasyangale mrugangale onnu nammal kollilla alle avar harm cheyala it's our duty not because we are the one sentient creature on earth nammal ee endana earthile oru conscious creature ayidondu mathra alla nammal cheyyana which bestows some kind of benevolent superiority on us but because in a fundamental sense homo sapiens is on an equal footing with each and every other species here on earth and when we understand the earth's biota in holistic terms adu kondu thanne nammude ee earth inde mottham jeeva logathine namu engane kaanam holistic terms il kaanuvaanengil operating as an interactive whole that produces a healthy and stable living world holistic view nu parannal ippo oru organ organism adhe oru nammude life il namukku oru organs um pradhana pettadana kai veena kaalu veena mooku veena appo ellathine namukku mottamayittaanu kaanan pattu allada oranna illada vera onnu jeevikan saadikkilla ennu parayna pole a holistic view il edukkuvaanengil produces a healthy and stable living world we come to see ourselves as part of the whole not as privileged species that can exploit it with impunity the recognition that we are rooted in life itself and its well being demands that we respect others adu kondu nammal endu cheyanam yes we have to respect 
അതർ സ്പീഷ്യസ് മറ്റ് സ്പീഷ്യസിനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവനെയും ബഹുമാനിക്കുക അവരും ഈ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അവർ വെബ് ഓഫ് ലൈഫിലെ ഒരു കണി കണ്ണിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നോ ട്രാമ്പിൾ ദ മിന്നെ ബ്ലാൻഡ് പേഴ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളുടെ രക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ ഇല്ലാതാക്കുവാന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് അത് ഹോളിസ്റ്റിക് വ്യൂ അല്ല ആ ഹോളിസ്റ്റിക് വ്യൂയിലൂടെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ അത് ബാധിക്കുന്നത് കാരണം അവർ നഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ബൈ ദിസ് സെയിം എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ ഒരു എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ദ ഫാക്ട് ദ വൺ ഡേ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് വിൽ ഹാവ് ഡിസപ്പിയർ ഫ്രം ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ അർത്ത് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് എസ് ലൈസൻസ് ടു ഡു വാട്ട് എവർ ബി ചൂസ് വൈൽ ബി ആ അതായത് ഒരു ദിവസം ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് നമുക്കില്ല എന്നാണ് റിച്ചാലിലേക്ക് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ബീൻ സെയിങ് സൗണ്ട്സ് ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ഐ വിൽ അഡ്മിറ്റ് ടു ഇറ്റ് മൈ ഡ്യൂർ കരിയേഴ്സ് സസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു പാലിയൻറ്റോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു കൺസർവേഷനിസ്റ്റ് ആണ് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹാവ് ഗിവൺ മൈ യൂണിക് വ്യൂ ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലൈഫ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ദ വേ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ത്രൂ ടൈം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ജൈവ വൈവിധങ്ങളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ എന്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബട്ട് ഐ ഓൾസോ ഹാവ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ വ്യൂ വിച്ച് ഡിറൈവ് സം സീയിങ് പീപ്പിൾ സ്ട്രഗിൾ ടു സർവൈവ് ബൈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ദ ഓൺലി റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ടു ദു അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നെയ്മിലി ദി നാച്ചുറൽ വേൾഡ് അറൗണ്ട് ദം അതായത് ഈ വൈഫ വിഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ ഇടയാവരുത് എഡിങ് ദർ സ്ട്രഗിൾ വൈൽഡ് ഹോൾട്ടിങ് ദി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദോസ് റിസോഴ്സസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ചലഞ്ച് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി അതായത് ഒരു വിഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതായത് ഭൂമിയിലെ എന്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ പ്രകൃതിദത്തമായ റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്ര വിഷമം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബട്ട് ഓൺലി ഇഫ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് നീഡ്സ് ഓഫ് റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ കൺട്രീസ് ആർ എക്നോളജ്ഡ് പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എന്താണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു നിയമം കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം റിച്ച് കൺട്രീസിന് അങ്ങനെ നിയമം കൂട്ടാൻ പക്ഷേ പുവർ കൺട്രീസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ കണക്കെടുത്ത് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഫെയിൽ ഇഫ് ദ റിച്ചർ നേഷൻസ് ട്രൈ ടു ഇമ്പോസ് സൊല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഫ്രീ ദ സിറ്റിസൻസ് ഓഫ് ദ ലെസ് ഡെവലപ്പ് നേഷൻസ് ഇൻ പെർമനൻറ്റ് പോവർട്ടി അപ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ട് നിയമം കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ പോവർട്ടിയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് റിസോഴ്സസ് കൂടുതൽ കുറവ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഫോർ എ ലോങ് ടൈം മാസ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് വെർ ഇൻ നെഗ്ലക്റ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇപ്പോൾ കുറേ ലോങ് ടു ഫോർ എ നാളുകളായിട്ട് മാസ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് വെർ ഇൻ നെഗ്ലക്റ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഒരു എന്താണ് അവരും തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ബാലി കയറാമനം ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ആരും ചിന്തിക്കാത്തൊരു വഴിയായിരുന്നു ഈ മാസ് എക്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ദേവർ മിസ്റ്റീരിയസ് ഇൻ മെനി വേ കാരണം എങ്ങനെയാണ് വംശനാശൻ സംഭവിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിഗൂഢമാണെന്നു ആർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഗ്രാഹ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി വേവർ തോറ്റ് ബി മിയർ ഇൻറ്ററപ്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ആയിരുന്നു സോ ദേ ആർ നോട്ട് അക്കനൈസ് സസ് എ മേജർ ക്രിയേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ഷേപ്പിംഗ് ദ ഫ്ലോ ആൻഡ് ദേ വിൽ ഷുവർലി കണ്ടിന്യൂ ടു ബി സോ ഫോർ ബിലിയൺ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ലോങ് ആഫ്റ്റർ ഹോമോ സാപ്യൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഡിസെൻഡൻസ് ആർ നോ മോർ പക്ഷേ അതൊരു ആസന്ന ഭാവിയിലേക്ക് അടുത്ത് ഇരിക്കുവാണ് ബട്ട് മച്ച് ഓഫ് ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് മാസ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് റിമെയിൻ സ്പെസിഫിക്കലി വാട്ട് എക്സ് എക്സാലി കോസസ് ദം അസ് ഡേവിഡ് റോ പ്രോട്ട് ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബാഡ് ജീൻസ് ഓർ ബാഡ് ലക്ക
ബേസിസ് അപ്പോൾ ദ ചാർച്ച് ചാപ്റ്റർ ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ അപ്പോൾ അത് മാറ്റർ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റിനോടെയാണ് ഈ ചാർലേക്ക് അത് ആ ഒരു എക്സ്ട്രാറ്റിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട് എന്നുള്ളൊരു ആൻസറോടെയാണ് അത് തീരുന്നത് ഓക്കെ Yes, environment matters a lot. I hope you understood the lesson. Thank you. Have a nice day.